Herkese merhaba. Bu videoda başta Bitcoin olmak üzere tüm sanal paraların, diğer adıyla kripto paraların yüzlerce, binlerce yıldır kullandığımız geleneksel paralardan farkını anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak hangi objelerin para olarak kullanılabildiğine bakalım. Herhangi bir objenin herkes tarafından para olarak kabul edilebilmesi için bazı ayırt edici özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler kısaca şöyledir. Para olarak kullanılan obje aynı maddi değeri temsil etmelidir. Bu objenin zaman içinde bozulmaması gerekir. Küçük ödemeleri yapabilecek şekilde bölünebilmelidir. Kolay taşınabilir olmalıdır. Para olarak kullanılacak obje hem dayanıklı olmalıdır hem de taklit edilememelidir. Para olarak kullanılacak obje ender bulunmalıdır ve insanlar tarafından yaygın olarak kabul edilebilir olmalıdır. Başta Bitcoin olmak üzere bildiğimiz tüm sanal paralar ortaya çıkana kadar para olarak kullandığımız objeleri fiziki olarak görebiliyorduk ve onlara dokunabiliyorduk. Kripto paraların çıkmasıyla birlikte dijital ortamda para ile aynı özellikleri taşıyan fakat elimizle dokunamadığımız gözümüzle fiziki olarak göremediğimiz sanal para bilimleri ortaya çıkmış oldu. Sanal paraların diğer adıyla kripto paraların en yaygın kullanılanı Bitcoin'dir. Dünyada Bitcoin üretimi ilk kez 2009 yılında oldu. Bitcoin ilk defa takma adı Satoshi Nagamato olan bir şahıs tarafından yapılan bir çalışma ile ortaya çıktı. Bu şahsın gerçekte kim olduğu bugüne kadar ne kadar merak edilse de öğrenilemedi. Bitcoin evrensel bir elektronik para olarak ortaya çıktı. En temel özelliği herhangi bir kişinin, grubun ya da ülkenin kontrolünde olmamasıdır. Bazı ekonomistler Bitcoin ve benzeri sanal paraların bir parada bulunması gereken taklit edilememe, değişim aracı, bölünebilme ve değer saklama gibi temel özellikleri taşıdığını kabul etmiştir. Sanal paralar herhangi bir merkez bankası tarafından basılmadığı ve kontrol edilmediği için para politikası aracı değildir. Bitcoin ve benzeri sanal paralar geleneksel paralar gibi tasarruf, alışveriş ve yatırım aracı olarak kullanılabilir. Bitcoin teorik olarak herkes tarafından üretilebilmektedir. Üretim sürecine katılan kişiler Bitcoin madencisi olarak adlandırılırlar. Bu kişiler bilgisayarlarının işlem gücüne göre Bitcoin maden yazılımı tarafından sunulan ve karmaşık işlem gerektiren sorunu çözmeye çalışır. Sorunu ilk çözen kişiye belirli bir miktarda ödül olarak Bitcoin verilir. Bitcoin'in geleneksel paralardan temel farkları kısaca şöyledir. Merkezi bir otoriteye bağlı değildir, karmaşık bir üründür, tamamen dijital bir paradır, sigortalanamaz. Kullanımında 21 milyonluk üst limiti vardır, kullanım alanı sınırlıdır. İlk sanal para ya da kripto para bitcoin'dir. Dolayısıyla günümüzde tüm sanal paralar arasında açık ara en popüler ve en değerli para bitcoin'dir. Bitcoin çıktıktan sonra çok sayıda altcoin ortaya çıktı. Altcoin'ler bitcoin'in başarısından sonra ortaya çıktıkları için bu adı aldılar ve bitcoin'in alternatifi olarak gösterilirler. Günümüzde altcoin olarak adlandırılan binlerce sanal para birimi vardır ve sayıları her geçen gün artmaktadır. Altcoin'lerin en önemlilerinden bazıları Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, IATA, Dash, Stellar ve Tether'dir. Gelecekte önemli olması beklenen altcoin'ler de vardır ama henüz bu gerçekleşmediği için gelecekte ne olacağını bilmiyoruz. Yaşadığımız çağda insan hayatı hızla değişmekte. Teknoloji hızla ilerliyor ve değişiyor. Dolayısıyla dünyadaki bu değişim ve gelişmeden para da etkilenmiş durumda. Belki de yakın gelecekte yüzlerce yıldır kullandığımız geleneksel paraların yerini sanal paralar alacak. Ve bir süre sonra kripto paralara alıştığımız için bizlere son derece doğal ve normal gelecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.